హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రయాణంలో ప్రమదలు నవల యాత్ర నవల చదువుకుంటున్నాం రచించిన వారు అంపశే నవీన్ గారు ఇప్పుడు మనం కథలోకి వెళ్ళిపోదాం రవివర్మ ఇలా పురాణ పాత్రలకు ఇచ్చిన రూపాలను బట్టి ఆనాటి హిందీ సినిమాల్లో ఆ పురాణ పాత్రలుగా నటిస్తున్న నటీ నటులకు మేకప్ చేశారట అంటే మన పురాణ పాత్రలకు ఒక స్పష్టమైన రూపాన్ని కల్పించిన వాడు రాజా రవివర్మేనట ఆర్ట్ గ్యాలరీలో అందరిని ఆకర్షించే పెయింటింగ్ గ్లో ఆఫ్ హోప్ ఒక యువతి చేతిలో ఉన్న దీపం వెలుగు ఆ యువతి ముఖం మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది గ్లో ఆఫ్ హోప్ పెయింటింగ్లో ఉన్న యువతి పట్టుకున్న దీపం వెలుగు వల్లనే ఆ హాల్లో వెలుగు ఉంటుంది ఆ పెయింటింగ్ను ఎంత అంత అద్భుతంగా చిత్రించిన చిత్రకారుని పేరు ఎస్ఎల్ హాల్ దెంకర్ అని చెప్పారు చాలామంది గర్ల్స్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో పోస్ట్ కార్డు సైజులో అమ్మబడుతున్న రవివర్మ పెయింటింగ్స్ను గ్లో ఆఫ్ పెయింటింగ్ను కొనుక్కొని ఆర్ట్ గ్యాలరీలోంచి బయటకు వచ్చారు అప్పటికే టైం ఒకటిన్నర అయింది మైసూర్లో ఎక్కడ చూసినా టూరిస్టులే టూరిస్ట్ బస్సులే ప్రతిరోజు పది పదిహేను వేల మంది టూరిస్టులు ఆ నగరాన్ని చూడటానికి వస్తారట ఓ హోటల్కి వెళ్ళి అందరూ భోజనాలు చేశారు భోజనాలు చేసి కొంచెం సేపు రెస్ట్ తీసుకుని మైసూర్లోకి వెళ్ళా అత్యంత సుందరమైందని చెప్పబడే మైసూర్ మహారాజ ప్యాలెస్ను చూడడానికి వెళ్ళారు వాళ్ళందరికీ మైసూర్ ప్యాలెస్ను చూడడం ఒక మహత్తరమైన అనుభవం అపూర్వమైన అనుభూతి అద్భుతమైన ఆనందం భారతదేశంలోని ప్యాలెస్లెస్ ప్యాలెసెస్లో మైసూర్ ప్యాలెస్ అన్నిటికంటే పెద్దదని చెప్తారు భూమి నుండి గోపురం ఎత్తు నూట నలభై ఐదు అడుగులు ఈ ప్యాలెస్ను గూర్చి గైడు శ్రీనివాస్ ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నాడని గమనించి రాజేష్ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఈ ప్యాలెస్ను సరిగ్గా ఎప్పుడు నిర్మించారో చరిత్రకారులు చెప్పలేకపోతున్నారు పద్నాలుగవ శతాబ్దంలోనే మైసూర్ను పాలించిన రాజులు ఈ ప్యాలెస్లో ఉండేవాళ్ళట పాలించిన రాజులు ఈ ప్యాలెస్లో ఉండేవాళ్ళట అయితే పదహారు వందల ముప్పైలో ఈ ప్యాలెస్ను కంటీరవ నరసింహ రాజ వడయార్ అనే రాజును పునర్నిర్మించాడని పదిహేడు వందల తొంభై మూడులో టిప్పు సుల్తాన్ పాతబడిపోతున్న ఈ ప్యాలెస్ను బాగు చేయించాడని చెప్తారు మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ ప్యాలెస్ను మాత్రం మహారాణి వణి విలాస సన్నిధాన అనే ఆమె ఈ ప్యాలెస్ పాత పునాది మీదనే ఈ బిల్డింగ్ను మళ్ళీ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏళ్ళు ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో పూర్తి చేసిందట ఇది మూడు అంతస్తుల బిల్డింగ్ ఆ మూడు అంతస్తుల్లోనూ ఉన్న ప్రతి హాల్ మన కళ్ళకు హృదయాలకు ఒక అపూర్వమైన బిందు అన్నాడు రాజేష్ గర్ల్స్ అందరూ ఆ ప్యాలెస్లో మొట్టమొదటి వచ్చే కళ్యాణ మండపంలో అడుగు పెట్టారు ఆ కళ్యాణ మండపంలో అడుగు పెట్టిన మరుక్షణంలో వాళ్ళ కళ్ళు జిగేలు మన్నాయి అక్కడి మహత్తరమైన సౌందర్యం వాళ్ళ హృదయాలని ఉర్రూతలోగించింది రాజేష్ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు దీన్ని కళ్యాణ మండపం అంటారు ఇది నూట నలభై ఐదు అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది సప్త వర్ణాల్లో పెయింట్ చేయబడిన గ్లాసులతో అలంకరింపబడిన సీలింగ్ కళ్లకు మిరిమిట్లు గొలుపుతుంది కళ్యాణ మండపంలోని ఆ సీలింగ్కు అమర్చబడిన రంగురంగుల గ్లాసులను ఇంగ్లాండ్లోని గ్లాస్ గో పట్టణంలోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన వాల్టర్ మేక్ ఫర్లేన్ పారసెస్ ఫౌండ్రీ వాళ్ళు డిజైన్ చేశారని చెప్తారు పిల్లలంతా కళ్యాణ మండపంలోని ఆ సీలింగ్ను చూస్తూ ఆనందంతో కేకలు వేశారు అందరూ ఎంత బాగుందంటే ఎంత బాగుందో అంటూ చెప్పుకోసాగారు కమ్ హియర్ గోడల మీద ఉన్న ఈ పెయింటింగ్స్ చూడండి ఇవన్నీ మైసూర్లో ప్రతి దసరాకు అత్యంత వైభవంగా జరిగే నవరాత్రి ఉత్సవాలను చిత్రించే పెయింటింగ్స్ దసరా ఉత్సవాలను కర్ణాటకలోని విజయనగర రాజుల కాలం నుండి ఎంతో వైభవంగా జరుపుకుంటారు ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలంలో ఈ ఉత్సవాలు అత్యంత రమణీయంగా జరిగేవట వడయార్ రాజులు మైసూర్లో ఈ ఉత్సవాలను అజరామరం చేశారు భారతదేశంలో దసరా ఉత్సవాన్ని మైసూర్లో జరుపుకున్నంత వైభవ పేతంగా మరెక్కడ జరుపుకోరు ఈ పెయింటింగ్స్ అన్నీ ఆ దసరా ఉత్సవాలను అత్యంత మనోహరంగా చిత్రిస్తాయి 
అన్నాడు రాజేషు గర్ల్స్ అందరూ వరుసగా పెయింటింగ్స్ చూస్తూ ముందుకు కదలసాగారు కళ్యాణ మండపం నుంచి వాళ్ళు మెట్లెక్కి రెండు అంతస్తులోకి వెళ్ళారు ఆ ప్యాలెస్లో ప్రతి అంగుళంలోనూ సౌందర్యాన్ని నింపారు మొదటి హాల్ కంటే రెండో హాల్ ఒకదాన్ని మించి మరొకటి అంత సౌందర్యాన్ని ఒక చోట శాశ్వతం పొరుగు చేసి తరతరాల మానవ కోటికి అందించిపోయిన ఆ మహనీయులకు చేతులెత్తి మొక్కాలనిపిస్తుంది వాళ్ళందరికీ దర్బార్ హాల్లోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ గుండెల్లో పొంగిపోలిన ఆనందాన్ని ఆపుకోలేక దిక్కులు పికటిల్లేలా అరవాలనిపించింది అదొక మహాద్భుత ప్రపంచం స్వప్నంలో తప్ప అంతటి అద్భుత సౌందర్యం నిజంగా ఉంటుందా అనిపించింది వాళ్లకు ఆ హాలంతా బంగారు కాంతులతో మెరిసిపోతుంది బంగారు పోతతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తున్న స్తంభాలు దిస్ ఈజ్ ది ఫేమస్ దర్బార్ హాల్ ది బెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ హాల్ ఇన్ దిస్ ప్యాలెస్ అంటూ రాజేష్ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఈ హాల్ అంతా బంగారమే నీ ఇల్లు బంగారంగాను అంటారు చూడండి అలా ఎవరో మైసూరు మహారాజా వారిని నీ ఇల్లు బంగారంగాను అన్నట్టున్నారు వాళ్ళ మాట నిజమైపోయి ఈ ప్యాలెస్ అంతా బంగారం అయిపోయింది అన్నాడు రాజేషు అందరూ ఆ హాల్ అంతా ప్రతిధ్వనించేలా గలగల నవ్వారు అందరూ ఆ స్తంభాల్లో కనిపిస్తున్న వాళ్ళ ప్రతిబింబాన్ని చూసుకోసాగారు సుయోధనుడు మయసభలో అడుగు పెట్టినప్పుడు ఎలా నిశ్చేషుడు అయిపోయాడో వాళ్ళంతా అలా అయిపోయారు మయసభ అనేది ఒక కవి కల్పన అయితే ఈ మైసూరు ప్యాలెస్ మాత్రం నిజం దర్బారు హాల్లో ఉన్నంతసేపు వాళ్ళ హృదయాల గొప్ప సంగీతం పలుకుతున్నట్లుగా ఎక్కడ హృదయం అడుగున నిద్రిస్తున్న జననాంతర సహ సహృదాల పే మేల్కొన్నట్టుగా పూర్వం ఎప్పుడో కాళిదాస్ అన్న మాట నిజం గొప్ప సౌందర్యాన్ని చూసిన గొప్ప సంగీతాన్ని విన్న మనలో భావాలుగా స్థిరపడిపోయిన జననాంతర సహృదాలని మనం అప్రయత్నంగా మన మనసులో తలదాచుకుంటాం అన్నాడు అనురాధ శిల్ప హరిణి ప్రియంవద అపర్ణ రాజేష్ దగ్గరకు వచ్చి అబ్బా ఎంత బాగుంది సార్ ఇదంతా నిజమా అనిపిస్తోంది మనం మనమేనా అనిపిస్తోంది ఎక్కడో హృదయం అడుగున నిద్రిస్తున్న ఏవో భావాలు మేల్కొంటున్నట్టుగా అంతా ఎంతో అద్భుతంగా అపూర్వంగా మాటల్లో చెప్పలేనంత గొప్పగా అంటూ ఏదో చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్న శిల్పకు మాటలు దొరకడం లేదు నిజమే శిల్ప కళలో తప్ప ఇంతటి మహత్తరమైన సౌందర్యం ఉండడానికి వీలేదనిపిస్తోంది అన్నాడు రాజేషు ఊరికి కళలో కళలో అంటారు కానీ కళలో మాత్రం ఇంత అందం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది సార్ మీ సంగతి ఏమో కానీ నాకైతే ఇంత అందమైన కళలు ఎప్పుడు రావు అంది అనురాధ అందరూ నవ్వారు కళలు అంటే కళలనే కాదు ఇమాజినేషన్ అనే అర్థంలో వాడతాం ఇందాక శిల్ప అన్న ఒక్క మాట నాకు కాళిదాసు మాటను గుర్తు చేసింది ఎక్కడో హృదయం అడుగున నిద్రిస్తున్న ఏవో భావాలు మేలుకుంటున్నట్టుగా అన్నావే కాళిదాసు కూడా సరిగ్గా ఇదే మాట అన్నాడు గొప్ప సౌందర్యాన్ని చూసిన సంగీతాన్ని విన్న మనలోని జననాంతర సౌహృదాల సౌహృదాలు మేల్కొంటాయి అన్నాడు జననాంతర సౌహృదాలు అంటే ఏమిటి సార్ అంది శిల్ప జననాంతర సౌహృదాలు అంటే పూర్వజన్మలో మనము ఇలాంటి వాటితో చేసిన స్నేహం అంటే ఎప్పుడు పూర్వజన్మలో మనం ఇలాంటి సౌందర్యాన్ని చూసామన్నమాట ఈ జన్మలో చూసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ పూర్వజన్మ స్మృతి కలుగుతుందన్నమాట అన్నాడు రాజేషు మీకు పూర్వజన్మ మీద నమ్మకం ఉందా సార్ అంది అనురాధ లేదు పూర్వజన్మ అంటే నేను చెప్పుకునే అర్థం వేరే ఉంది మానవుడు ఈ భూమి మీద పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక తరం నుండి మరో తరానికి తనలోని ఎన్నో అంశాలను అందిస్తున్నాడు ఎంతో సంస్కారాన్ని అందిస్తున్నాడు దీన్ని యంగ్ అనే సై సైకాలజిస్టు సామూహిక అంతశవ లేక కలెక్టివ్ అన్కాన్షియస్ అని అంటాడు జననాంతర సహృదాలంటే జాతి జ్ఞాపకం అన్నమాట ఇలాంటి సౌందర్యాన్ని మన పూర్వులు చూశారు వాళ్ళు చూసిన ఆ అనుభవం వాళ్ళల్లోంచి మనకు సంక్రమించింది అందుకే మనలో గొప్ప సౌందర్యం చూసినప్పుడు సంగీతాన్ని విన్నప్పుడు మన హృదయం అడుగున నిద్రిస్తున్న ఏదో గొప్ప సంస్కారం మేలుకున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతాము అన్నాడు రాజేషు చాలా బాగా చెప్పారు సార్ అంది శిల్ప నాకైతే ఏమీ అర్థం కాలేదు సార్ అంది హరిణి రాజేష్ నవ్వాడు అర్థం కావడానికి కూడా ఆ జాతి జ్ఞాపకం కొంచెం నీలో ఉండాలి అన్నాడు అతను దర్బార్ హాల్ వెనక గోడల మీద రాజా రవివర్మ 
మరికొందరు ఇతర చిత్రకారులు చిత్రించిన పెద్ద పెద్ద అందమైన పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి రాముడు శివధనసు విరవటాన్ని రాజా రవివర్మ చిత్రిస్తే పార్వతీదేవి రూపాలైన కాళిక నవదుర్గ మహిషాసుర మర్దిని సరస్వతి మహాలక్ష్మి భువనేశ్వరి గాయత్రి రాజా రాజేశ్వరి ఇళ్ల పెయింటింగ్స్ను మైసూరు శిల్పి సిద్ధలింగ స్వామి చిత్రించాడు నాలుగు మైసూరు మహారాజా కుటుంబాలని వై నాగరాజు అనే చిత్రకారుడు చిత్రించాడు ఆ నాలుగు కుటుంబాలు మూడో కృష్ణరాజు వడయార్ రామరాజు వడయార్ నాలుగో కృష్ణరాజు వడయార్ మరియు అతని తమ్ముడైన జయరామరాజ వడయార్ మైసూరు రాష్ట్రం భారత యూనియన్లో విలీనమయ్యే నాటికి మైసూరును పాలిస్తున్న రాజు విజయరామ రాజ వడయార్ ఈ దర్బారు హాల్ గురించి కాన్స్టెన్స్ ఈ పర్షన్స్ అన్న ఈ మాటలు వినండి అంటూ తన డైరీలోంచి చదివి వినిపించాడు రాజేష్ నో షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇఫ్ ఎనీ కెన్ డూ జస్టిస్ టు ద బ్యూటిఫుల్ బ్యూటీ ఆఫ్ లైవ్ వెల్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బ్లేజ్ ఆఫ్ కలర్ అండ్ ఎగ్జ్యూబరెన్స్ ఆఫ్ డెకరేషన్ డెకరేషన్ ఇన్ ద గ్రేట్ దర్బార్ హాల్ వాల్స్ విత్ సీలింగ్స్ కాలమ్స్ విత్ డోర్వేస్ అండ్ బోత్ బై డే లైట్ అండ్ బ్లౌజ్ విత్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ వేరీ లైట్స్ ది హాల్ గ్యాదర్స్ అప్ అండ్ డిస్ప్లేస్ ఆల్ దాట్ పో పోయట్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ హ్యావ్ డ్రీమ్డ్ ఆఫ్ ది స్ప్లెండిడ్ సెట్టింగ్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ అండ్ ఒరిజినల్ కోట్ ఆల్ ద గ్లామర్ అండ్ గ్లోరీ ఆఫ్ ది థౌజండ్ నైట్స్ అండ్ వన్ నైట్ ఆయన ఎవరో కానీ చాలా గొప్పగా చెప్పారు సార్ అంది శిల్ప అందరూ దర్బార్ హాల్ నుంచి బయటకు వచ్చారు దర్బార్ హాల్ తర్వాత వాళ్ళని మళ్ళీ అంత గొప్పగా ఆకర్షించింది ఒక మరొక హాల్ దివానే ఖాన్ లేక అంబా విలాస ఆ హాల్లోకి వెళ్ళగానే పిల్లలంతా అబ్బా అబ్బా అంటూ అక్కడ సౌందర్యానికి ముగ్ధులైపోయారు రాజేష్ చెప్పడం మొదలెట్టాడు ఈ హాల్ను దివానే ఖాన్ లేక అంబా విలాస అంటారు ఈ హాల్ను సౌందర్యీకరించడానికి అప్పటి రోజుల్లో కృష్ణరాజ వడియార్ అప్పుడు మైసూర్లో వెంకటప్పయ్య అనే గొప్ప కళాకారులు నియమించాడట ఈ హాల్ను చూసిన వాళ్ళంతా ఇంతటి గొప్ప సౌందర్యాన్ని మా దేశపు కళాకారులని సృష్టించారని గర్వపడేలా ఈ హాల్ను తీర్చిదిద్దాలని ఆ కళాకారునికి రాజుగారు చెప్పారట తన జీవితాన్ని అంతా కళకి అంకితం చేసిన వెంకటప్పయ్య మహారాజా వారి కళల్ని నిజం చేశాడు అంబా విలాస హాల్లో నీలం ఎరుపు బంగారు రంగుల్ని మేళవించిన పద్ధతి అద్భుతంగా ఉంటుంది మైసూర్ ప్యాలెస్లోని మరో గొప్ప ఆకర్షణ సాంప్రదాయ రీతిలో ఎంతో గొప్పగా అలంకరింపబడిన బంగారు సింహాసనం ఆ సింహాసనాన్ని చూసినప్పుడు ఆ సింహాసనాన్ని మొత్తం బంగారంతో తయారు చేశారని చెప్తే ఎవరు నమ్మలేకపోయారు చాలా ఎత్తైన ఆ సింహాసనాన్ని ఎక్కడానికి అమర్చబడిన మెట్లు సింహాసనం మీద గొడుగు సింహాసనంలోని ప్రతి అంగుళం ఎంతో కళాత్మకంగా తీర్చిదిద్దారు రాజేష్ మళ్ళీ చెప్పాడు మొత్తం బంగారంతో నిర్మింపబడిన ఈ అద్భుతమైన సింహాసనం హస్తినాపురాన్ని వెళ్ళిన పాండవులదని దాన్ని కంపిల రాయుడు హస్తినాపురం నుండి పెనుగొండకు తెచ్చి భూమి లోపల దాచిపెట్టాడని విజయనగర సామ్రాజ్య స్థాపనకు కారకుడైన విద్యారణ్యుడు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని రాజులందరూ ఈ సింహాసనాన్ని ఉపయోగించారని ఆ తర్వాత మైసూరు రాజ్యాన్ని వెళ్ళిన వడయార్ రాజులకు ఈ సింహాసనం దక్కిందని చెప్తారు మరొక కథ ప్రకారం ఈ సింహాసనాన్ని ఔరంగజేబు పదిహేడు వందల సంవత్సరంలో చిక్క దేవరాయ వడయార్కు కానుకగా పంపించాడని చెప్పుకుంటారు ఈ సింహాసనం మీద అనేక సంస్కృత శ్లోకాలను చెక్కారు పదిహే పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఆ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన మూడో కృష్ణరాజు వడయార్ను దీవిస్తూ ఆ సింహాసనానికి అమర్చిన గొడుగు మీద ఇరవై నాలుగు సంస్కృత శ్లోకాలని చెక్కారు అన్నాడు రాజేష్ మైసూర్ ప్యాలెస్లో ఉన్న ఒక్కొక్క తలుపు ఒక్కొక్క కళాఖండం ప్రతి తలుపు మీద ఎన్నో బొమ్మలను ఎంతో కళాత్మకంగా చెక్కారు పూర్తిగా బంగారంతో చెక్కబడిన తలుపులు కూడా ఆ హాల్లోనే ఉన్నాయి మూడు గంటల సేపు ఆ స్వాప్నిక ప్రపంచంలో విహరించిన ఆ అమ్మాయిలు మళ్ళీ బయట ప్రపంచంలోకి వచ్చారు ప్రపంచంలో మరెక్కడైనా ఇంతటి సౌందర్యం ఒకే చోట ఉంటుందా అనిపించింది వాళ్లకు బయటకు వచ్చాక మళ్ళీ అంతా మామూలు అయిపోయింది అంతటి సౌందర్యాన్ని చూసిన కళ్ళతో మళ్ళీ మామూలు ప్రపంచాన్ని చూడడం సాధ్యమేనా అనిపించింది ఏదో మహత్తరమైన పెన్నిది 
వాళ్ళ సొంతమైనట్టే అయ్యి చేజారిపోయినట్టు అనిపించింది అందరు బయటకు వచ్చాక రాజేష్ వాళ్లకు ఆ ప్యాలెస్ను బయట నుండి చూపిస్తూ దసరా ఉత్సవాలు జరిగే టైంలో ఈ ప్యాలెస్ను కొన్ని వేల ఎలక్ట్రిక్ దీపాలతో అలంకరిస్తారు దసరా ఉత్సవాల రోజుల్లో ఈ ప్యాలెస్ను రాత్రులు చూడడం ఒక అద్భుతమైన అనుభవం అన్నాడు మనం దసరా టైంలో నన్న వచ్చాం కాదు అంది శిల్ప దసరా టైంలో మైసూరు ఎలా ఉంటుందా ఎక్కడ నిల్చోవడానికి కూడా ప్లేస్ ఉండదు కొన్ని లక్షల మంది టూరిస్టులు మైసూరుకు వస్తారు అన్నాడు రాజేషు మైసూరు ప్యాలెస్లోంచి అందరూ బయటకు వెళ్ళేటప్పటికి నాలుగున్నర అయింది వాట్ ఈజ్ అవర్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ అన్నాడు రాజేష్ బస్సు దగ్గర నిల్చిన శ్రీనివాస్ దగ్గరకు వచ్చి బృందావన్ గార్డెన్స్ వెంటనే స్టార్ట్ అవ్వాలి టైం లేదు అన్నాడు శ్రీనివాసు మనం ఇంకా ఒక లాడ్జింగ్ అంటూ చూసుకోలేదే అన్నాడు రాజేష్ మేము ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ఉన్న ఒక హోటల్లో రూమ్ బుక్ చేసాం సార్ పిల్లలంతా ఇక్కడ నుంచి లాడ్జింగ్ నడిచి నడిచే వెళ్ళొచ్చు ఒక అరగంటలో సామాన్లు దించుకుని రూమ్స్లో పెట్టేసుకుని వెళ్ళిపోదాం సార్ పిల్లలు కూడా ముఖాలు కడుక్కుని బట్టలు మార్చుకుంటారు మనం సరిగ్గా ఐదింటికి బృందావన్ గార్డెన్స్కి బయలుదేరదాం అన్నాడు ప్రభాకర్ అలాగే కమాన్ గర్ల్స్ ఫాలో ది గైడ్ అన్నాడు రాజేష్ శ్రీనివాస్ వాళ్ళందరినీ లాడ్జింగ్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు ఈలోగ అక్కడికి బస్సు వచ్చేసింది పిల్లలంతా సరిగ్గా అరగంటల తయారే బస్ ఎక్కారు బృందావన్ గార్డెన్ చూడబోతున్నామనే ఆలోచన పిల్లలందరినీ ఎగ్జైట్ చేసింది మైసూరు నుండి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో కృష్ణరాజ సాగర్ డ్యామ్ కింద బృందావన్ గార్డెన్స్ నిర్మించారు భారతదేశంలో అత్యంత సుందరమైన ఉద్యానవనాల్లో బృందావన్ గార్డెన్ ఒకటి సరిగ్గా అరగంటలో వాళ్ళ బస్సు బృందావన్ గార్డెన్ అవుటర్ గేట్ దగ్గరకు చేరుకుంది అప్పటికే అక్కడ డెబ్బై ఎనభై టూరిస్ట్ బస్సులు ఆగి ఉన్నాయి క్లీనర్ స్వామి శ్రీనివాస్ ఇద్దరు వెళ్ళి టికెట్లు తెచ్చారు ఒక బస్సు తర్వాత ఒక బస్సును లోపలికి వదిలిపెడుతున్నారు పదిహేను నిమిషాల తర్వాత వాళ్ళ బస్సును లోపలికి వెళ్ళనిచ్చారు కొంచెం దూరంలో అత్యంత రమణీయంగా కనిపిస్తున్న బృందావన్ గార్డెన్ను చూడగానే పిల్లలంతా ఆనందంతో కేకలు వేశారు కృష్ణరాజసాగర్ ఆనకట్ట మీద కొంచెంసేపు నడిచాక బస్సు కిందకు దిగి గార్డెన్లో ప్రవేశిస్తుంది కావేరి నదికి అడ్డంగా నిర్మించబడిన ఆనకట్టే కృష్ణరాజసాగర్ డ్యామ్ మొత్తం రాతి కట్టడంతో నిర్మించబడిన ఆ ఆనకట్ట కర్ణాటక రాష్ట్రానికి ఒక వరం లాంటిది భారతదేశంలోని పెద్ద ఆనకట్టలో ఒకటైన కృష్ణరాజసాగర్ ఆనకట్ట కిందనే అందమైన బృందావనం ఉండడం వల్ల అందరూ బృందావనాన్నే చూస్తారు ఎంతో అందంగా ఉండే కృష్ణరాజసాగర్ని ఎవరు పట్టించుకోరు బృందావనాన్ని చూడటంతో మనసుకు మత్తెక్కుతుంది పచ్చటి లాన్స్ ఆర్చర్స్ రంగురంగుల పూలు వివిధ విన్యాసాల ఫౌంటైన్స్ నుంచి పైకి జిమ్ముతున్న నీళ్లు ఆ పచ్చగడ్డి మీద పడి దొరలాలని ఆ పూల చెట్ల పొదల చుట్టూ తిరగాలని ఫౌంటైన్స్ నుంచి కసిగా పైకి వస్తున్న నీళ్లతో పాటు తాము పైకి ఎగిరిపోవాలని గైల్స్ అందరూ ఉబలాట పడిపోసాగారు కానీ ఆ విశాలమైన ఉద్యానవనంలో ఎక్కడ చూసినా జనమే జనమే జనం అసంఖ్యాకమైన జనంతో ఆ ఉద్యానవనం కిటకిటలాడిపోతుంది బస్సులు పార్కు చేయబడే చోటికి తన బస్సును తీసుకుని వచ్చి బస్సుల వరుసలో పార్కు చేసాడు సుధాకరు అప్పటికి అక్కడ ఓ వంద టూరిస్ట్ బస్సుల వరకు ఆగి ఉన్నాయి అందరు బస్సులో ఉండండి ఎవరు దిగొద్దంటూ శ్రీనివాసు కిందకు దిగాడు బృందావనంలో ఎప్పుడు పడిపోదామని అందరు ఊబిళ్ళు ఊరుతుంటే ఎవరిని దిగొద్దంటాడు ఏంటి అంది శిల్ప ఆయనకు ప్రాణం బాగాలేదట సార్ మనకు మరో గైడ్ను చూసి పెడతాడట అన్నాడు ప్రభాకరు మంచి పని ఇతడు పరమ దండగ సార్ ఏమీ చెప్పడం లేదు ఇంకో మంచి గైడ్ను చూడండి సార్ అంది హరిణి మనం చూస్తే వాళ్ళు ఊరుకోరు మళ్ళీ నిన్నట్లా అవుతుంది అతడే చూస్తాడట చూడనియండి అన్నాడు ప్రభాకరు ఇంకెప్పుడు చూస్తారు చీకటి పడిపోతుంది చీకటి పడిపోయింది సార్ మీరు మమ్మల్ని ఈ గార్డెన్ ఇష్టం వచ్చిన చెప్పి తిరగనివ్వాలి తొందర పెట్టద్దు సార్ అంది శిల్ప ఎంతకాలం నుంచో కలలు అంటున్నా సార్ ఈ గార్డెన్ చూడాలని ఇష్టం వచ్చిన చెప్పి తిరగనివ్వండి ఇష్టం వచ్చిన ఫోటోలు దిగనివ్వాలి అర్ధరాత్రి వరకు ఇక్కడే ఉండిపోదాం సార్ అంది నీలిమ వెనక సీట్లోంచి రాజీవ్ దగ్గరకు వస్తూ అర్ధరాత్రి వరకే కాదు తెల్లారి దాకా ఇక్కడే ఉండిపోదాం నష్టం ఏముంది అన్నాడు రాజేష్ నష్టం ఏమీ లేదు సార్ రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నుంచి అన్నది నీలిమ నష్టం ఏమీ లేదు కానీ ఈ గార్డెన్ వాళ్ళే ఉండనివ్వరు అన్నాడు ప్రభాకరు శ్రీనివాసు తనతో ఒక కొత్త వ్యక్తిని తీసుకొచ్చాడు అతను అందరికి చూపిస్తూ ఈరోజు నా మూడు బాగలేకపోవడం వల్ల నేను మీకు ఏమీ చెప్పలేకపోయాను వెరీ సారీ ఈయన మీ కొత్త గైడు చాలా హుషారైన కుర్రాడు అని శ్రీనివాసు అంటుండగానే కొత్త గైడ్ అందుకున్నాడు నా పేరు మంజునాథ్ మీరు మంజు అని పిలి పిలిచిన అబ్జెక్షన్ లేదు నాకు తెలుగు కొంచెం కొంచెం వచ్చు కమాన్ అందరు బస్సు దిగి నన్ను ఫాలో కాండి అన్నాడు మంజునాథ్ మంజునాథ్ అమ్మాయిలకు వెంటనే నచ్చాడు అతన్ని కూడా ఇంచుమించు వాళ్ళ వయసే ఇరవై ఏళ్ల కంటే మంజునాథ్కి ఎక్కువ ఉండవు అనిపించింది గుబురుగా రింగు రింగులుగా పెరిగిన జుట్టు చురుకైన కళ్ళు 
సన్నటి మీసకట్టు సన్నగా తెల్లగా ఎత్తుగా ఉండి ఇన్షర్ట్ చేశాడు హీఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ సార్ ఈ గైడ్ మాకు నచ్చాడు అంది ప్రీతి బస్సు దిగే ముందు అందరికీ ఒక మాట అన్నాడు ప్రభాకరు ఏమిటది ఏమిటది అన్నారు గ్యాస్లో చాలామంది ఇది బృందావన్ గార్డెన్ అందంగా ఉందని ఎవరు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు తిరిగితే చాలా ప్రమాదం గార్డెన్లో ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి ఎవరైన తప్పిపోయారో మాకు దొరకడం చాలా కష్టం చాలామంది రౌడీలు బాగా తాగి ఈ గార్డెన్కి వస్తారు ఒంటరిగా దొరికిన అమ్మాయిలు ఎత్తుకుపోతారు అందరూ కలిసే ఉండండి ఎవరు విడిపోవద్దు అన్నాడు ప్రభాకరు అమ్మ బాబోయ్ నాకు భయం వేస్తుంది నేను బస్సులోనే ఉండి గార్డెన్ చూస్తాను అంది రూప అందరు గొల్లు నవ్వారు బుద్ధి లేదే నీకు పిరికి మొద్దు అందరికంటే ముందు నువ్వే బస్సు దిగాలి అంది నీలిమ కోపంగా నీలిమ నువ్వు అమ్మాయిని మరి అంతగా కసురుకోకు రూప భయపడకు నీకు అంతగా భయమైతే నాతో కానీ మేడంతో కానీ ఉండిపో అన్నాడు రాజేష్ ఏం పర్వాలేదు సార్ దాన్ని నేను చూసుకుంటాను అంది నీలిమ రూప తన పెద్ద కళ్ళతో నీలిమ కేసు చూస్తూ ఉండిపోయింది అందరు బస్ దిగారు యువర్ అటెన్షన్ మన బస్సును ఎక్కడ పార్క్ చేసాము ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మన బస్సు నంబర్ నోట్ చేసుకోండి మన బస్సుకు అటుపక్క ఇటుపక్క ఉన్న బస్సు నంబర్ని కూడా నోట్ చేసుకోండి ఎవరైనా బై ఎనీ ఛాన్స్ తప్పిపోతే ఎలాగైనా బస్సు దగ్గరకు రావాలి తెలిసిందా అన్నాడు రాజేష్ అలాగే సార్ అలాగే సార్ అన్నారు గర్ల్స్ అందరూ కమాన్ కమాన్ మనకు టైం ఎక్కువ లేదు ఈ గార్డెన్లో మనము మొట్టమొదటి చూడవలసింది వాటర్ డ్యాన్స్ వాటర్ డ్యాన్స్ చూడాలంటే మనం అంతా గార్డెన్కు అటువైపు వెళ్ళాలి ఫాలో మీ గర్ల్స్ ఫాలో మీ సిస్టర్స్ అంటూ మంజునాథు వేగంగా ముందుకు వెళ్ళసాగాడు పిల్లంతా వాటర్ డ్యాన్స్ ఏమిటి వాటర్ డ్యాన్స్ ఏమిటి అనుకుంటూ అతను వెంట నడవసాగారు వాళ్ళు వెంట నడుస్తూ రాజేష్ శ్రీనివాస్ని అడిగాడు ఏమిటో శ్రీనివాస్ చాలా డల్గా ఉన్నావేంటి గైడ్ అంటే చాలా హుషారుగా ఫాస్ట్గా ఉండాలి ఆ మంజు చూడు వాడు మా కళ్ళ ముందటి కుర్రాడు సార్ మొన్నటి దాకా వాడికి అసలు తెలుగే రాదు ఈరోజు తెలుగు మాట్లాడేస్తున్నాడు ఈరోజు నాకు బ్యాడ్ న్యూస్ తెలిసింది సార్ అన్నాడు శ్రీనివాసు ఏమిటి ఏమిటది అన్నాడు రాజేష్ సీత సీరియస్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ అని టెలిగ్రామ్ సీత ఎవరు మై వైఫ్ మరి ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావెందుకు ఏం చేయమంటారు ఇప్పుడు వెళ్ళి మాత్రం చేసేది ఏముంది ఆ టెలిగ్రామ్ నాకు మూడు రోజుల తర్వాత అందింది ఈ పాటికి అది పోయే ఉంటుంది ఎర్రగా జ్యోతుల్లో ఉన్న అతని కళ్ళల్లోని కన్నీటి తడి కనిపించింది అతడు చెప్పేదంతా నిజమేనా అనిపించింది రాత్రంతా అతడు తాగుతూ గడిపినట్టుంది మళ్ళీ ఈ రాత్రి తాగడానికి కావాల్సిన డబ్బు సంపాదించడానికి ఆడుతున్న నాటకమా అది నీ భార్య ఎక్కడుంది చాలా దూరం సార్ అక్కడికి వెళ్ళాలంటే కనీసం వంద రూపాయలు కావాలి నీ దగ్గర వంద రూపాయలు లేవా గైడ్స్ బాగానే సంపాదిస్తారే గైడ్స్ లైఫ్ చాలా మిజరబుల్ సార్ ఏ రోజు సంపాదన ఆ రోజుకే ఓ ఇల్లు వాకిలి అంటూ ఉండదు ఎవరు కలిస్తే వాళ్ళతోనే పార్టీ వచ్చిందంటే వెళ్ళిపోవటమే రాత్రి పగలు వాళ్ళతోనే ఉండిపోవాలి పెళ్ళం పిల్లల్ని పట్టించుకునే అవకాశమే ఉండదు అన్నాడు శ్రీనివాసు పోనీ ఇప్పుడైనా నువ్వు నీ భార్యను చూడడానికి వెళ్ళకూడదు మాకు మంజు చూపిస్తాడు నీకు ఈ రోజుకి మేము యాభై రూపాయలు ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు రాజేష్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళను సార్ రేపు ఇంకో పార్టీ వస్తున్నది వాడను మైసూరు నుండి బెంగళూరు తీసుకుపోవాలి అన్నాడు శ్రీనివాసు అతడు తనకు రావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఇమ్మని అడగలేదు కాబట్టి అతడు చెప్పిందంతా నిజమేనేమో అనిపించింది గార్డెన్కి అటువైపు వెళ్ళడానికి మధ్యలో ఒక పెద్ద సరస్సును దాటాలి ఆ సరస్సు మధ్యలోంచి నిర్మించబడిన చాలా ఇరుగ్గా ఉన్న బ్రిడ్జ్ మీద కిక్కిరిసి జనం అంతా అటు నుంచి ఇటు వెళ్ళడానికి పెనుగులాడుతున్నారు గర్ల్స్ అందరూ ఆ బ్రిడ్జ్ మించి నడవడం మొదలుపెట్టారు గర్ల్స్ అందరూ ఆ బ్రిడ్జ్ మించి నడవడం మొదలెట్టారు కొందరు టూరిస్టులు ఆ సరస్సులో రయ్యి మని బోట్స్ మీద తిరుగుతూ కనిపించారు మనం కూడా ఆ బోట్స్లో తిరుగుదామా సార్ అంది రాజేష్ పక్కనే ఉన్న రూప రాజేష్ నవ్వాడు బస్సులోంచి కిందకి దిగడానికే భయపడ రూప బోట్ షికార్ చేద్దామంటోంది అన్నాడు రాజేష్ దానికి నీళ్ళు అంటే పిచ్చి సార్ నీళ్ళని చూసిందంట చాలు దానికి మతిపోతుంది అంది నీళ్ళమ స్విమ్మింగ్ వచ్చా అన్నాడు రాజేష్ రాదు సార్ ఎంత నేర్పించి మన మా డాడీ నేర్పించడం లేదు అంది రూప అయితే జాగ్రత్త తల్లి నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు నువ్వు అన్నాడు రాజేష్ వెళ్ళని సార్ అంది రూప బుద్ధిగా చాలామంది గర్ల్స్గా బ్రిడ్జ్ మీద నడవడానికి కూడా ప్లేస్ దొరకడం లేదు కొన్ని వేల మంది టూరిస్టులు ఆ బ్రిడ్జ్ మీదుగా ఇటువైపు నుండి అటువైపుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అందరినీ తప్పించుకుంటూ మంజునాథ్ చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు గర్ల్స్లో చురుకైన వాళ్ళు కొందరు అతనితో సమానంగా నడుస్తూ అతన్ని చేరుకోగలిగారు కానీ చాలామంది ఇంకా బ్రిడ్జ్ మీదనే ఆగిపోయారు బ్రిడ్జ్ అవతల పక్క నుండి మంజునాథ్ కేకలు పెట్టసాగాడు కమాన్ కమాన్ వేగంగా రావాలి కాలేజ్ గర్ల్స్ ఫాస్ట్ ఇంకా ఫాస్ట్ అందరూ ఎలాగో బ్రిడ్జ్ అవతల పక్క చేరుకోగలిగారు రాజేష్ మంజునాథ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఇంత ఫాస్ట్గా వెళ్తే 
నో వర్రీ నో ప్రాబ్లం అంత కాలేజ్ గర్ల్స్ కాలేజ్ గర్ల్స్ అంటే ఏమిటి రౌడీలకు రౌడీలు దొంగలకు దొంగలు గర్ల్స్ అందరు నగ్గొళ్ళు నవ్వారు మంజునాథ్ బీ సీరియస్ లైట్గా తీసేసే వ్యవహారం కాదు వీళ్లల్లో ఏ ఒక్కరు కాసేపు కనిపించకపోయినా మిగతా వాళ్ళ గుండెలు ఆగిపోతాయి అన్నాడు రాజేషు నో ప్రాబ్లం ఈ మంజును ఫాలో అయినంతకాలం నో ప్రాబ్లం చూడండి సిస్టర్స్ అందరు వచ్చి ఇక్కడ కొంచెం ఎత్తు మీద నుంచి కూర్చోండి ఇక్కడ వాటర్ డ్యాన్స్ బాగా కనిపిస్తుంది అన్నాడు మంజునాథ్ అందరినీ ఒకే చోటుకు చేర్చి వాటర్ డ్యాన్స్ ఏంటి అంది శిల్ప అడగకూడదు చూడాలి సి అండ్ ఎంజాయ్ చూడండి సిస్టర్స్ అందరూ ఒకసారి మీ వాచెస్ చూసుకోండి అన్నాడు మంజునాథ్ అందరూ తమ వాచెస్ చూసుకుంటూ ఎందుకు ఎందుకు అన్నారు ఇప్పుడు సరిగ్గా ఆరు ఇరవై అయింది సరిగ్గా ఇంకో పది నిమిషాల్లో మీరు మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ డ్యాన్స్ మీరు ఇది వరకు ఎప్పుడు చూడని డ్యాన్స్ చూస్తారు ఆ డ్యాన్స్ చూస్తూ మీరు హౌ 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 అని కేకలు పెట్టద్దు అన్నాడు మంజు పెడితే ఏమవుతుంది అంది ప్రీతి ఏం కాదు నేను పెట్టొద్దని చెప్తే మీరు ఇంకా ఎక్కువ పెడతారని పెట్టాలని అలా చెప్పాను అన్నాడు మంజు గర్ల్స్ అందరూ భలే అన్న భలే ఉన్నాడు అంటూ పెద్దగా నవ్వారు మైక్లో కన్నడంలో వాటర్ డ్యాన్స్ గురించి ఏదో అనౌన్స్ చేశారు అందరూ గుండెలు బిగబట్టుకుని ఇది వరకు ఎన్నడు కనని వినని ఆ వాటర్ డ్యాన్స్ ఏమిటో చూడడానికి సిద్ధమయ్యారు సరిగ్గా ఆరున్నరకు వాటర్ డ్యాన్స్ స్టార్ట్ అయింది ఆర్కెస్ట్రా స్టార్ట్ కాగానే ఆ ఆర్కెస్ట్రాకు అనుగుణంగా వాళ్ళ ముందున్న ఫౌంటైన్లోంచి సప్త వర్ణాలలో నీళ్లు చిమ్ముకుని రాసాగాయి సంగీతంలోని లయకు ఆరోహణ అవరోహణలకు తగ్గట్టుగా ఫౌంటైన్లోంచి వస్తున్న నీళ్లు నృత్యం చేయసాగాయి ఆ దృశ్యం వాళ్ళకి ఎంత థ్రిల్లింగ్గా ఉందో వర్ణించలేము సంగీతంలో ఆరోహణ వచ్చినప్పుడు నీళ్లు జామను పైకి ఎగిసిపోవడం అవరోహణ వచ్చినప్పుడు చప్పున కిందకు పడిపోవడం అద్భుతంగా ఉంది ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తున్న జనం అంతా పిచ్చి ఆనందంతో అరిచారు చప్పట్లు కొట్టారు అక్కడ చేరిన ఐదు ఆరు వేల మంది గొప్ప పారవశ్యంతో హాయ్ హాయ్ హౌ హౌ అంటూ కేకలు వేశారు పూర్తిగా తమను తాము మర్చిపోయి సప్త వర్ణాల్లో పైకి ఎగసిపోతున్న నీళ్లతో పాటు వాళ్ళు పైకి ఎగసిపోయారు ఆరోహణ అవరోహణని వాళ్ళు అనుభవించారు పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఆ అద్భుత దృశ్యం అంతమైంది అందరూ లేచి గార్డెన్ కట్టువైపుగా వెళ్లసాగారు కొన్ని వందల ఎలక్ట్రిక్ దీపాల కాంతులతో నీళ్లను పైకి ఎగజిమ్ముతున్న ఫౌంటైన్స్తో ఆ గార్డెన్ అంతా దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోసాగింది ఆ వాటర్ డ్యాన్స్ ఇంకా రెండు నిమిషాలకు అయిపోతుంది అనగానే మంజునాథ్ మొదలెట్టాడు కమాన్ స్విస్టర్స్ గెట్ అప్ ఫాలో మీ అయిపోయేదాకా ఉంటే రష్లో మనకు వెళ్ళబోడ వెళ్ళడానికి తోవ దొరకదు కమాన్ కమాన్ అందరు లేవండి ఫాలో మీ ఫాలో మీ ఇప్పుడు మనం బ్రిడ్జి మీద కాకుండా డ్యామ్ పక్క నుంచి వెళ్ళాలంటూ మంజునాథ్ ముందుకు నడవడం మొదలెట్టాడు గర్ల్స్ అందరూ ఎంత బాగుందంటే ఎంత బాగుందనుకుంటూ మంజునాథ్ను అనుసరించారు ఆ జన ప్రవాహం నుంచి దారి చేసుకుంటూ నడుస్తున్న వాళ్లకు అడ్డుదగులుతున్న ఎంతో మంది బాయ్స్ కావాలని వాళ్లకు రాసుకుంటూ వాళ్ళ మీద పడిపోతున్న ఎంతో మంది తుంటర్లు అందరినీ దాటి డ్యామ్ పక్క నుంచి చాలా ఇరుకైన దారి గుండా నడిచి ఇటు పక్కకు చేరుకునేటప్పటికి పదిహేను నిమిషాలు పట్టింది అందరిని ఒక చోటకు తెచ్చి అందరూ వచ్చారా లేదా అని అనురాధ రాజేష్ కలిసి చెక్ చేశారు అందరూ వచ్చారని నిర్ధారణ చేసుకున్నాక మంజు చెప్పాడు మీరంతా ఇక్కడే ఈ చుట్టుపక్కలే ఉండి గార్డెన్ చూడండి ఫోటోలు తీయించుకోండి దూరం వెళ్ళొద్దు అలాగే అలాగే అంటూ పిల్లలంతా హడావిడిగా తమ కెమెరాలను సర్దుకుంటూ పూల పొదల దగ్గరికి వాటర్ ఫౌంటైన్ దగ్గరికి వెళ్ళసాగారు మమ్మల్ని తొందర పెట్టదు సార్ తొమ్మిది ఇంటి వరకు ఉండని ఎండ అంది ప్రీతి అందరూ ఒక చోటనే ఉంటాం సార్ అంటూ ప్రీతి తన ఫ్రెండ్స్తో పరిగెత్తింది అందరూ ఫోటోలు తీయించుకుని పనిలో నిమగ్నమైపోయారు సార్ మీరు మాతో ఒక ఫోటో దిగాలి సార్ అంది శిల్ప రాజేష్ దగ్గరకు వచ్చి కమాన్ ఎక్కడ అన్నాడు రాజేష్ అక్కడ వాటర్ ఫౌంటైన్ దగ్గర అంది అక్కడ నిల్చున్న తన ఫ్రెండ్స్ని చూపిస్తూ రాజేష్ వెళ్ళి వాళ్ళ మధ్యలో నిల్చున్నాడు అనురాధ కెమెరా క్లిక్ చేసింది అన్ని గ్రూపుల వాళ్ళు అనురాధ దగ్గరకు వచ్చి మాకు ఒక ఫోటో తీసి పెట్టండి మేడం అంటూ తీసుకెళ్లసాగారు అన్ని గ్రూపుల వాళ్ళు రాజేష్ దగ్గరకు వచ్చి మీరు మాతో ఒక ఫోటో దిగండి సార్ అని అడగసాగారు కళ్ళు మూసి తెరిచేంతలో రెండు గంటలు గడిచిపోయాయి అందరు గార్డెన్ అంతా తిరుగుతూ ఫోటోలు హడావిలో ఉండిపోయారు వాళ్ళందరినీ గమనిస్తూ రాజేష్ మంజునాథులు ఒక చోట కూర్చున్నారు అకస్మాత్గా అక్కడికి అరుణి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అందరూ ఉన్నారు కాని నీలిమా గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరు ఈ చుట్టుపక్కల లేరు సార్ వాళ్ళు చాలా దూరం వెళ్ళినట్టు ఉంది అంది సరిగ్గా చూసావా నువ్వు ఎవరిని దూరం వెళ్ళొద్దని చెప్పాక కూడా వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళారు అన్నాడు రాజేష్ లేచి నిల్చుని నీలిమకు ఫోటోగ్రఫీ పిచ్చి సార్ ఫోటోలు తీస్తూ తీస్తూ ఎంత దూరం వెళ్ళిందో ఏమిటో అంది హరిణి నో ప్రాబ్లం ఎంత దూరం వెళ్ళినా వచ్చేస్తుంది అన్నాడు మంజునాథ్ 
వాళ్ళ అలా మాట్లాడుకుంటుండగానే అక్కడికి ప్రియం వద పరిగెత్తుకుని వచ్చింది అందరూ ఉన్నారు కానీ నీళ్ళి మా ఆమె ఫ్రెండ్స్ లేరు సార్ ఫోటోలు తీసు తీసు ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయారు అంది ప్రియం వద ప్రియం వద అలా చెప్తుండగానే మంజునాథు నీలిమా సిస్టర్ నీలిమా సిస్టర్ అని గట్టిగా పెద్ద పెట్టిన పిలిచాడు అతని పిలుపు ఆ చుట్టుపక్కల గర్ల్స్ అందరికి వినిపించింది వాళ్ళందరూ అక్కడికి పరిగెత్తుకుని వచ్చారు నీలిమా గ్రూప్ వాళ్ళు మాత్రం రాలేదు అమ్మాయిలందరికీ నీలిమా గ్రూప్ వాళ్ళందరూ ఎక్కడ తప్పిపోయారని అర్థమైంది అందరి ముఖాలు వెల వెల పోయాయి కొందరి కన్ అప్పుడే కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి నీలిమితో పాటు ఇంకెంతమంది ఉన్నారు అన్నాడు రాజేషు మొత్తం ఆరుగురు సార్ ఇంటర్మీడియట్ బ్యాచ్ అందులో ఆ బెదురుగుడు రూప కూడా ఉంది అంది అనురాధ మై గాడ్ వాళ్ళలో రూప కూడా ఉందా అన్నాడు రాజేషు పాపం బస్సులోనే ఉండిపోతానంటే నీలిమే దింపింది అంది హరిణి ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు ఎలా అంటూ పిల్లలంతా గాబర పడిపోసాగారు డోంట్ గెట్ ప్యానిక్ ప్లీజ్ ఏం కాదు కాసేపట్లో వాళ్ళు వచ్చేస్తారు అన్నాడు రాజేషు రాజేష్ అలా అంటుండగానే మంజునాథ్ మరోసారి గట్టిగా నీలిమా సిస్టర్ అని గట్టిగా కేకబెట్టాడు నీలిమా వాళ్ళు వస్తున్నారేమోనని అందరూ నాలుగు వైపులా చూశారు కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ కనిపించలేదు అనురాధ అందరిని ఒక చోటకు చేర్చి ఎంతమంది లేరో చూడు అన్నాడు రాజేషు అనురాధ శిల్పారణి దీప్తి ప్రియంవద అప్పన మొదలైన వాళ్ళంతా అందరిని ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టారు అనురాధ గ్రూప్ లీడర్లను అందరిని పిలిచి అడిగింది మీ వాళ్ళు ఉన్నారా అని నీలిమా గ్రూప్ వాళ్ళు తప్ప అందరూ ఉన్నారు మొత్తం ఆరుగురు గర్ల్స్ లేరు సార్ అంది అనురాధ ఎవరు వాళ్ళు నీలిమ రూప గీత అర్చన దివ్య భవ్య ఆల్ రైట్ అందరికీ మరోసారి చెప్తున్నాను డోంట్ గెట్ ప్యానిక్ అడలిపోయి గుండె లాగే పరిస్థితి తీసుకురాకండి ఆరుగురు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమీ కాదు వాళ్ళు డెఫినెట్గా వస్తారు మీరంతా ఇక్కడే కూర్చోండి నేను మంజు వెళ్ళి వాళ్ళని వెతుకుతాం అన్నాడు రాజేష్ మేము ఈ చుట్టుపక్కల చాలా దూరం వెళ్ళి చూసాం సార్ వాళ్ళు ఎక్కడ లేరు మీరు వెళ్ళి చూసిన ప్రయోజనం ఉండదు సార్ అంది హరిణి వీళ్ళ వీళ్ళు అక్కడికి దగ్గరలో మాత్రం లేరు సార్ చాలా దూరమే వెళ్ళుంటారు అంది అనురాధ వెళ్ళినా ఏం కాదు బస్సు దగ్గరకైనా వస్తారు ఆరుగురు ఉన్నారు అన్నాడు రాజేషు ఆరుగురు కలిసే ఉన్నారని నమ్మకం ఏంటి సార్ రూపలాంటి వాళ్ళు విడిపోయి అటు వాళ్ళు ఇటు వీళ్ళు దొరక్క మనము దొరక్క తిరుగుతున్న ఆశ్చర్యం లేదు అంది సునీత సునీత అనగానే కొందరు అమ్మాయిలు ఎడవడం మొదలెట్టారు వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ దొరకరు సార్ అంద అంది రాధ ఏడుస్తూ అందరి ముఖాలు నల్లగా నిర్జీవంగా మారాయి ఒక్క క్షణం ముందు ఎంతో ఉత్సాహంగా గార్డెన్ అంతా తమది అన్నట్టుగా విహరించిన ఆడపిల్లలు ఇప్పుడు ఇలా దిగాలుగా దీనంగా మారిపోయి ఏడ్చేయడం రాజేష్ను ఆశ్చర్యపరిచింది వీళ్ళని ఎలా ఓదార్చడం వాళ్ళకి ఏమీ కాదంటే నమ్మరేంటి అన్నాడు రాజేష్ అనురాధ్తో ఎందుకు ఆ సార్ నాకు కూడా భయం వేస్తుంది వాళ్ళ ఆరుగురు ఒకే చోట లేరనుకోండి ఆ బెదురుగుడు రూప వాళ్ళ నుంచి విడిపోయింది అనుకోండి ఒక్క తిరిగి మనను చేరుకోగలుగుతుందా అంది అనురాధ